இப்போ ரிஜெக்ட் பண்ணின ஃபைலை அப்பீலும் செய்யலாம் ரிஃப்யூஸ் பண்ணப்பட்டா ரிஜெக்ட் பண்ண ஒரு ஃபைல் இந்த ரிசல்ட் மூன்று கிழமையில் இன்னும் ரீசன் ரீசன் என்னென்ன டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணினான்னு கூட அவர்கள் கொடுத்தார்கள் தெரியாத ஒருவரே தெரியாத ஒருவரே செய்யலாம் செய்திருக்கணுமா இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவர் அவசரம் அவசரமாக பிள்ளையாக நிரப்பி ரிஜெக்ட் பண்ணுவதில் விட ஆறுதலாக வடிவாக அனலைஸ் பண்ணி அந்த இட்ட வேண்டிய ரிசல்ட் வந்து பொசிட்டிவாக வருமென்றால் அதுக்கேற்ற மாதிரி செய்யலாம் தானே விசிட் பண்ணி இன்வைட் தந்தவற்ற கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் கூப்பிடலாம் ஆனால் அதுக்கு ஒரு வேற கிரக சிட்டர்ஸ் விசா டு ஒர்க் பர்மிட்டு ஒரு ப்ராசஸ் ஒர்க் பர்மிட்டு பிஆர் எடுக்கே சீட்டிங் நடக்குது களவு அப்படியான விஷயங்கள் இந்த விசிட்டை விசா வச்சு அடுத்த ஐந்து வருடத்துக்கு இவர் கனடாக்கு அப்ளை பண்ண இயலாது எந்த ஃபால்சிஃபை டாக்குமெண்ட்ஸை செய்து ரிஜெக்ட் பண்ணி போட்டார்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணினவுடன் அவருக்கு தெரியாது இது ஃபால்சிஃபை டாக்குமெண்ட்ஸ் அவற்ற பேரில் சப்மிட் பண்ணியிருக்கேன் அவர் ஒரு மூ ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஆள் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஆள் ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஆள் ஃப்ரெண்டா அவர் வந்து இப்படியான காரணத்துக்காக ரிஜெக்ட் பண்ணுகிறார்கள் அதுதான் இந்த இந்த யூடியூப்பில் உள்ள உங்களுடன் வியூவார்களுக்கு சொல்ல போகிறோம் ஒன்று வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் இல்லாத அளவுக்கு போயிருக்கு அதே போல ஹிஸ்ட்ரியில் இல்லாத அளவுக்கு அப்ரூவலும் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் போய் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு விசா விசிட்ட விசா கொடுத்தாங்க சில பேருக்கு இன்னும் ஆன்சர் வரையில் அப்படியே வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கணும் நிறைய நாள் வணக்கம் மக்களே நான் தான் உங்களோட கலிஸ்டன் நான் நல்லா இருக்கிறேன் நீங்களும் நல்லா இருக்குன்னு நம்புகிறேன் திருப்பியும் பிரபானை மீட் பண்ண வந்திருக்கிறோம் என்ன விஷயம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அவரை மீட் பண்ண வரைக்கும் என்ன விஷயம் இன்றைக்கு நான் கதைக்கப்புறம் பண்ணால் மெயினாக விசிட்ட விசாவை பற்றி மட்டும்தான் இந்த வீடியோ மெயினாக கதைக்கப்புறம் அதுலேயும் நிறைய கேள்விகள் இருக்குது எல்லாமே ஒரு உங்களுக்கு அந்த எதிர்பார்க்குற கேள்விகளாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு தேவையான கேள்விகளுக்கு பதிலையும் நான் இன்றைக்கு அவர்கிட்ட இருந்து எடுக்க போகிறேன் எக்ஸாம்பிள் சொன்னப்பனா இப்போ நீங்கள் விசிட்ட விசாக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணால் என்ன பண்ண பண்ணலாம் அதுக்கு அதுக்கான ஒரு ஆன்சர் அது மாதிரி நிறைய ஃபேக்குகள் நடக்குது அது எல்லாத்துக்குமே நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கு அரைஞ்சு கொள்ளப்புறம் பெருமானோடு வணக்கம் அண்ணா எப்படி இருக்கிறீங்க நிலமாக இருக்கின்றோம் அப்படி நீங்கள் நான் நல்லா இருக்கிறேன் உங்களோட வீடியோ நிறைய பேர் பார்த்து உங்களோட திருப்பியும் வீடியோ பண்ண சொல்லி கேட்ட வேண்டா இப்போ என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்து சொல்லுவது என்னென்றால் நாங்களாக ஒன்றும் கிரியேட் பண்ணி சொல்லவில்லை இம் கனடா டாட் சிஏயில் உள்ள இன்ஃபர்மேஷனை தான் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் பர்பஸுக்காக உங்களுடன் யூடியூப் வியூவர்ஸு கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றோம் மற்றது இங்கே சமர் முடிஞ்சது ஆல்ரெடி குளிர்காலம் ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்கூலுகளும் தொடங்கிட்டு எல்லோரும் பிஸியாக இருப்பார்கள் சரி தொடர்ந்து என்னென்னா இவர் இப்போ இன்றைக்கு நாங்கள் விசிட்டை விசா பற்றி தான் கதைக்கப்புறம் விசிட்டை விசா பற்றி என்ன நாங்கள் கதைக்கப்புறம் எனக்கு என்ன ஒரு மெயின் ஒரு கேள்வி வருதுன்னா இப்போ விசிட்டை விசா கொடுத்தாக்களுக்கு சில பேருக்கு இன்னும் ஆன்சர் வரையில் அப்படியே வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்கணும் நிறைய நாள் சில ஆக்களுக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணி வந்திருக்குது ரீசன் தெரியாமல் இருக்கு இப்போ அந்த விஷயத்த முதலாவதாக நான் முதலாவது கேள்வியாக நான் கேட்கணும் அதுக்கு என்ன உங்களோட இப்போ வந்து விசிட்டர்ஸ் விசா ப்ராசஸில் ஒரு டைம் லைன் இருக்குது எப்படி என்று சொன்னால் விசிட்டர்ஸ் விசா போட்டவுடன் பயோமெட்ரிக் டெஸ்ட்டுக்கு வரும் பயோமெட்ரிக் வந்து எல்லாருக்கும் வரும் விசிட்டர்ஸ் விசா அப்ரூவ் பண்ணுறவர்களுக்கும் பயோமெட்ரிக் வரும் அதே போல் விசிட்டர்ஸ் விசா ரிஜெக்ட் பண்ணுறவர்களுக்கும் வரும் இந்த விஷயம் நான் ஒரு கேள்வியாக வச்சு தான் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஊரில் இருக்க ஊரில் இப்போ நான் ஊரில் இருக்கிறாக்கள் என்ன நினைக்கிறேன்னா நீங்கள் போய் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு விசா அப்ரூவ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படியான விஷயம் இல்லை அது அதை வேணுமென்றால் நாங்கள் விளக்கமாக சொல்ல போனால் பயோமெட்ரிக் வந்து அதாவது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுப்பது என்பது அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்ஸில் ஒரு ஸ்டார்ட் முதல் அப்ளிகேஷன் போட்டுடனே உங்களோட அப்ளிகேஷன் பெற்றுக்கொண்டோம் என்ற ஒரு இது வரும் அதன் பின் பயோமெட்ரிக் எல்லாருக்கும் வரும் எல்லாருக்கும் வரும் அப்ளிகேஷன் போட்டு எல்லாருக்கும் பயோமெட்ரிக் அதாவது இந்த கையடையாளம் கொடுப்பது என்பது எல்லாருக்கும் வரும் ஆனால் அதை அப்ரூவ் பண்ணது இல்லை இல்லை அது கிடைச்சா போல விசா கிடைச்சது வந்து இல்லை நிறைய பேர் அப்படி திங்க் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஆமாம் அது எங் எங்களையும் சிலர் கூட யூடியூப் வியூவர்ஸ் கால் பண்ணி கேட்டும் இருக்கணும் இப்படி பயோமெட்ரிக் கிடைச்சா விசா கிடைச்ச மாதிரி தானே என்று அப்படி இல்லை அதை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் பயோமெட்ரிக் என்று சொல்கிறது அவருடைய இந்த என்னென்னு சொல்கிறது குற்றங்களை பார்ப்பதற்கு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுற சிஸ்டம் தான் பயோமெட்ரிக் அது ஃபிங்கர் பிரிண்ட் டெஸ்ட் என்று சொல்லுவார் ஆமாம் அதைத்தான் அவர்கள் டெஸ்ட் பண்ணுவதற்கு கூப்பிடுவார் 
அது கிடைச்சா போல் விசா கொடுப்பதண்டும் இல்லை அதுக்காக விசா கிடைத்து விட்டதண்டும் இல்லை அது ஒரு ப்ராசஸ் அப்ளிகேஷன் ஒரு நடுத்தரத்தில் போய் நிற்குது உங்களோட அப்ளிகேஷன் நடுத்தரத்தில் போய் நிற்குது டிசிஷன் பெய்ந்து தான் மேக் பண்ணுவோம் அது டிசிஷன் வந்து நல்லதாகவும் இருக்கும் நெகட்டிவாக என்னன்றது கடைசியாக தான் உங்களுக்கு தெரியும் தெரியும் இப்போ நாங்கள் என்ன இப்போ இந்த 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 இதை நான் என்ன கேள்வியாக வச்சிருந்தேன் வேறு இதில் சொல்லியிருக்க அதை அந்த இடத்துல சொல்ல வேணுமாண்டி நான் அந்த கேள்வியை கேட்டால் இப்போ நாங்கள் அந்த ரிஜெக்ட் பண்ணதை பற்றி இப்போ ஆமாம் இப்போ ரிஜெக்ட் பண்ண ஃபைல்கள் எல்லாம் என்ன நடந்து கொண்டு இருக்குது இப்போ வந்து என்னென்னா கூடுதலாக ரிஜெக்ட் பண்ணுறார்கள் இப்போ இல்லை முந்தையும் ரிஜெக்ட் இருந்தது இப்போ இந்த மே ஜூன் ஜூலாயில் கூடுதலான அப்ளிகேஷன் போயிருக்குது அது உலகம் பூராக போயிருக்கு இலங்கை மட்டுமண்டு இல்லை எனக்கு தெரிந்த வகையில் பாகிஸ்தானில் நிறைய அப்ளிகேஷன் சென்று இருக்கிறது ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸுக்கு நிறைய சென்று இருக்கிறது வேறு ஈஸ்ட் ஏஷியா போன்ற நாடுகளில் நிறைய இடங்களுக்கு அதாவது கனேடியன் எம்பசிக்கு விசிட்டர்ஸ் விசாவுக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன் ஹிஸ்ட்ரியில் இல்லாத அளவுக்கு போயிருக்கு அதே போல் ஹிஸ்ட்ரியில் இல்லாத அளவுக்கு அப்ரூவலும் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ அப்படி போயிக்க எப்படியான காரணத்துக்காக ரிஜெக்ட் பண்ணுகிறார்கள் அதுதான் இந்த இந்த யூடியூப்பில் உள்ள உங்களுடன் வியூவார்களுக்கு சொல்ல போகிறோம் ஒன்று வந்து அவசரம் அவசரமாக பிள்ளையாக நிரப்பிய அப்ளிகேஷன் ஒருவர் அழைத்து சும்மா பேசும் பொழுது சொல்லியிருந்தார் மெரீட்டுக்கு சிங்கிள் அண்டு போட்டு விட்டார்களாம் விண்ணப்பித்தவர்கள் இன்னொருவர் சொன்னார் தான் சிங்கிள் மெரீட் அண்டு போட்டு விட்டு விட்டார்களாம் ஃபோம் இல்லை அப்போ நிரப்பியவர்கள் பிள்ளையை விட்டு விட்டார்கள் அதுக்காகத்தான் நாங்கள் சொல்லுவது இந்த துறையில் அனுபவம் பெற்ற நிறைய ஆக்களை தேடி பிடித்து நீங்கள் அவர்கள் மூலம் விண்ணப்பித்தா இப்படியான மிஸ்ரெப்ரசன்டேஷன் நடவாது மற்றது வந்து எல்லோரும் போடும் பொழுது பத்து வரியத்தையே அப்ளிகேஷன்லேயே கேட்டு போடுகிறார்கள் பத்து வரியம் என்றது அப்படி ரூல் இல்லை எந்தெந்த நாட்டிலிருந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அந்தந்த நாட்டில் இருக்கிறவற்ற பாஸ்போர்ட் எக்ஸ்பயர் என்ன அது மட்டும்தான் இப்பொழுது தான் அப்படி கொடுக்குறார்கள் முன்னைய காலத்தில் அப்படி இல்லை ஆறு மாதத்து மட்டும் கொடுத்தார்கள் இப்பொழுது இப்படி கொடுக்குறார்கள் அதை எக்ஸ் லென்த்தி ஆஃப் ஸ்டேயிங் கூட கேட்டிருந்தாலும் ரிஜெக்ட் பண்ணுகிறார்கள் ஏனென்றால் விண்ணப்பிக்கும் பொழுதே அவர்கள் பாஸ்போர்ட் எக்ஸ்பயர் எப்போவோ அது மட்டும் என்றார்கள் அதை விட இந்த அங்கேருந்து விண்ணப்பிப்பவருடைய பணத்தொகை காணாது அதாவது கனடாவுக்கு விசிட் பண்ணுவதற்கு காட்டும் செலவுக்குரிய பணத்தொகை காணாது என்ற பெயரிலையும் ரிஜெக்ட் பண்ணுறார்கள் இந்த என்னென்னா இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த பணத்தொகை இப்போ சில கேள்விகளை நான் கேட்குறேன் என்னென்ன நீங்கள் கேட்டதையும் நான் எனக்கு தோணும் இது ஒரு சம்பாஷனை தான் யூடியூப் நேர்களுக்கு ஒரு சம்பாஷனையாக கொடுக்குறோம் இன்ஃபர்மேஷன் என்டர்டெயின்மெண்ட் பர்பஸ் ஃபோர் யூஆர் யூடியூப் வியூவர்ஸ் ஒரு டிஸ்கிளைமரை சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் லோயரும் இல்லை இமிக்ரேஷன் கன்சல்டனும் இல்லை ஆனால் இதில் நிறைய அனுபவம் நடைமுறையில் தெரியும் நாங்கள் இப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை தான் நாங்கள் அந்த இடத்துல சொல்லிக்கொண்டு சொல்லிக்கொண்டு இருக்கிறோம் வெப்சைட்டில் இருக்கிறத பார்த்தோம் பார்த்தோம் அது உண்மை ப்ராக்டிக்கலாக நடக்கிற ரியல் சுச்சுவேஷனை தான் யூடியூப் வியூவர்ஸ் சொல்கிறோம் ஓகே அதுதான் என்னென்னா இப்போ என்னென்ன எனக்கு ஒரு கேள்வி ஒன்று இருந்தது இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிறார்கள் இப்போ அப்ளை பண்ணுற இப்போ இங்கேருந்து விசிட்ட விசாரம் வேண்ட ஒரு ஃபேமிலியே வேறு ஒரு அளவு கூப்பிடல ஃபேமிலியை தான் கூப்பிடலாம் மோஸ்ட்லி ரத்த பிளட் பிளட் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் கூப்பிடலாம் ஆனால் அதுக்கு ஒரு வேறு கேட்டகரிஸன்னு சொல்லுவதை விட வேறு அப்ளிகேஷன் ஸ்டாரிச்சு இருக்குது விசிட்டர்ஸ் விசாவிலே நிறைய விதமான பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் விசிட்டர்ஸ் விசா அப்ளிகேஷன் இருக்கிறது இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு தமிழில் எங்களோட உறவுகள் கூடுதலாக இந்த பிள்ளை பெற்று பராமரிக்க வருவர் கம்பேஷன் இருக்கிறவங்க வருவார்கள் அல்லது ஒரு பியூனரலுக்கு அவசரம் அவசரமாக விசா எடுப்பார்கள் அல்லது ஒரு ஃபேமிலி ஈவெண்ட்டோ ஒரு கெட்டுக்கெதரோ அல்லது ஒரு அமைப்பிட அல்லது ஒரு சங்கத்திட அல்லது ஊச்சங்கத்திட ஒன்று கூடல் அல்லது ஏதாவது ஒரு பெர பிறந்த நாட்டியம் அப்படி ஏதோ ஒரு ச ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக நடக்கும் இவெண்ட்டு வருவாங்க அதுதான் விசிட்டர்ஸ் விசாவே கென கேட்டகரிஸில் அப்ளை பண்ணலாம் கம்பேஷனட் கிரவுண்டில் அப்ளை பண்ணலாம் கம்பேஷனட் கிரவுண்டுக்கு எனக்கு தமிழ் தெரியும் அதோட விளக்கம் வந்து என்னென்னா மனிதாபமான முறையில் சில சில எதிர்பாராமல் நடக்கும் உதாரணத்துக்கு ஃபியூனரல் அது அவசரம் அவசரமாக செய்வோம் விசிட்டர் மற்றது ஒருவர் ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிறார் அவரை இதென்ன வேணும் அல்லது ஒருவர் இப்பொழுது 
இந்த நிகழ்ச்சி உங்களோட கதை கவனத்திலேயே கூப்பிட்டு இருந்தார் அவருடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து ஸ்ட்ரோக்கில் இருக்கிறார் ஆஸ்பத்திரியில் ஆனால் வைபம் பிள்ளையும் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிறார்கள் அப்போ அவா கேட்டால் தனக்கு வந்து இந்த விசிட்டர்ஸ் விசா செய்கிறேண்டா என்ன செய்யலாம் என்று ஒரு நண்பர் தான் அப்போ நான் கூறியது என்னென்னா ஆஸ்பத்திரியில் இருந்து ஒரு கடிதம் எடுக்க வேணும் இவர் இப்பொழுது இந்த ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் பண்ணி இருக்கிறார் அப்போ அது ஒரு கம்பேஷனட் ஃபேமிலி விசிட் ஆகும் ஆதாரம் ஆதாரம் எந்தெந்த பர்பஸுக்கு விசிட் பண்ணுறது என்பது ஆதாரத்தோடு கொடுக்க வேணும் அந்த ஆதாரங்களும் நிறைய பிள்ளையான ஆதாரங்கள் போனாலும் ரிஜெக்ட் பண்ணுறாரு மோஸ்ட்லி இப்போ அந்த விஷயங்கள் நடந்த ஆமாம் அது விசிட்டர்ஸ் விசாவில் வந்து பர்பஸ் ஆஃப் த விசிட் ஜெனுவினாயம் இருக்க வேண்டும் இப்போ நான் என்னென்னா இப்போ நிறைய பேர் இப்போ எனக்கு பேசி நம்ம என்னென்னா நீ சும்மா கதைச்சிட்டு போயிடுவேன் ஊரில் இருந்து எல்லாரும் அடிச்சு அடிச்சு எங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணி நம்ம வந்து இங்கே இருக்கிறாங்க இன்னும் நேராக கண்டே சொல்லியிருக்கணும் அதனால நான் அதை பற்றியும் கதைப்போம் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும் அந்த காவண்டி நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஃப்ரெண்டு ஒரு ஆள் இங்கே இருக்கிற ஒரு ஆள் ஃப்ரெண்ட் ஒரு ஆள் அவர் வந்து இது வந்து ரெண்டு பக்கமும் பேலன்ஸ் பண்ணுறது அங்கேருந்து வாரவர்ட்டையும் சில எவிடன்ஸ் இருக்க வேணும் இங்கேருந்து இன்வைட் பண்ணுறவர்ட்டையும் இருக்க வேணும் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ஒரு ப்ராப்பர் அப்ளிகேஷனாக போகும் சரி அங்கேருந்து வாரவர்கிட்ட பார்த்து கொண்டு இருந்து நாங்கள் இப்போ ஃபைனான்ஷியல் கெப்பாசிட்டி இப்போ அவர் வேலை செய்கிறாரா இல்லையா அல்லது ஸ்டூடெண்ட்ஸாக சிங்கிளாக மெரீட்டா இதற்கு மேலாக அவர்கிட்ட சொத்து இருக்கா இல்லையா ஒருவர் சொன்னார் தன்னிடம் ஓட்டோ வாகனம் இருக்கிறது மோட்டோ பைக் இருக்கிறது அதெல்லாம் நடமாடும் சொத்து நடமாடும் சொத்துலேயும் வந்து அது சின்ன சொத்தாகத்தான் கருதப்படும் இப்போ நடமாடும் சொத்து என்று சொல்லிக்க உதாரணத்துக்கு லொரி பெரிய பஸ் அல்லது பெரிய வேன் அதுகள் வந்து சொத்தாக கருதப்படும் அந்த அப்ளிகேஷன் இல்லை அதுக்கு நாங்கள் பே மார்க்கெட் வேல்யூ செய்து அது சொல்கிறது வெஹிக்கிள் அப்ரேஸ் வேல்யூ செய்து அது எவ்வளவுக்கு இக்குவலன்ஸ் இன் கே ஸ்ரீலங்கன் ரொப்பியோ எந்த நாட்டிலிருந்து கொங்கோவோ அல்லது பாகிஸ்தானோ இந்தியாவோ அந்த நாட்டில் எவ்வளவுக்கு கரன்சி அது வலியு வருகிறது அந்த நடமாடும் சொத்து அதை கனேடியனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண அவ்வளோ வேண்டும் ஒரு எஸ்டிமேட் போட்டு செய்கிறவ சிலர் ஏனென்னா அந்த ஃபைனான்ஷியல் கெப்பாசிட்டியும் அசெட் அதாவது அந்த நடமாடும் சொத்து வந்து எவ்வளோ வேண்டுதல் வேலிடேட் பண்ணுவதற்கு ஈவன் யாழ்ப்பாணத்திலேயோ எங்கேயோ இந்த இப்பொழுது வந்து எல்லாம் இந்த வீடுகளை மதிப்பீடு செய்வது பார்த்துருக்குறேன் அந்த ரிப்போர்ட் எல்லாம் பார்க்கும்போது அழகாக கொடுத்துருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வீட்டினுடைய கரண்ட் மார்க்கெட் வேல்யூ எவ்வளவு அது அவ் அங்கத்தை கரன்சியில் போடுங்க அதை நாங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிங்க கனேடியன் எவ்வளவுக்கு வேல்யூ வந்து வரும் அது மற்றது லிக்விட் கேஷ் வந்து பார்ப்பார்கள் லிக்விட் கேஷ் என்றது இவர்கள் இந்த விசிட் பண்ணும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த பணம் அங்கு இருக்கிறதா என்பது தான் அதில் பார்க்குறது செலவுக்கு செலவுக்கு என்ன விசிட் பண்ண போகிறவர் காசு இல்லாமல் விசிட் பண்ணே இல்லாது அதே வேலை அவர் விசிட் பண்ணுற முழுக்கலையும் கனடாவில் இருக்கிறவர் புறப்படுத்தாலும் கொடுக்க மாட்டார்கள் ஏனென்றால் விசிட் பண்ண போகிறவர்கிட்ட எதுவித காசும் இல்லை ஆனால் கனடாவில் அவரை இன்வைட் பண்ணுவர் முழு காசையும் கொடுக்க போகிறேன்னு முன் வந்தாலும் நம்ப மாட்டார்கள் அதுதான் அப்போ அந்த அது நீங்கள் சிலோனுக்கும் கேட்டீங்கள் கனடாக்குன்னு சொல்லி இருக்குது நண்பர்கள் செய்யலாம் தெரியாத ஒருவரே தெரியாத ஒருவரே செய்யலாம் செய்திருக்கினாம் ஆனால் ரிஜெக்ட் பண்ணியும் இருக்கு அப்ரூவ் பண்ணியும் இருக்கு ஏனென்றால் நம்பக தன்மையை அங்கே நிரூபிக்க அவர்கள் அந்த விலீவ் பண்ணுறதுக்குரிய ஆதாரங்களை கொடுக்க கஷ்டம் அந்த அப்படி காட்டுறது விட அதாவது இன்வைட் பண்ணுவர் இங்கே கனடாவில் ஒரு லோயரை அணுகி இருக்க வேணும் அதே வேளை அங்கே இருந்து விண்ணப்பிப்பவரும் அங்கே ஒரு லோயர் மூலம் சர்டிஃபை டெக்லரேஷன் ரெண்டு பக்கம் முடித்திருக்க வேணும் ரெண்டு பக்கம் முடித்தா ரெண்டு பக்கம் அந்த பொண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பை ஜெனுவின் என்றதை காட்ட வேணும் எவ்வளவு தூரம் நீங்கள் வந்து ஒரு விசா ஆஃபீஸரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறீங்களோ அவ்வளவு தூரம் தான் அந்த அப்ளிகேஷன் சக்ஸஸ்ஸை வரும் அதுதான் அவசரம் அவசரமாக பிள்ளையாக நிரப்பி ரிஜெக்ட் பண்ணுவதில் விட ஆறுதலாக வடிவாக அனலைஸ் பண்ணி அந்த எட்ட வேண்டிய ரிசல்ட் வந்து பொசிட்டிவாக வருமென்று அதுக்கேற்ற மாதிரி செய்யலாம் தானே உண்மையிலேயே சொல்கிற விஷயம் சரியா 
இப்ப நானே இப்ப கர்ணால பாத்துக்கேன் நிறைய பேர் கதை கிரதை இந்த ஃப்ரெண்ட் கதை கிரதை உடனே உடனே அனுப்பு 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 வந்து இங்க இருக்குறவங்களுக்கு அங்க இருக்குறவங்க அடிச்சு டிஸ்டர்ப பண்ணினா ஆனா அப்படி நீங்க டிஸ்டர்ப பண்ணீங்க என்ன நடக்கும் அந்த சரியான வழியில ஃபைல் போய் சேரார் ஃபைல் போய் சேராடி என்ன நடக்கும் உங்களுடைய ரிஜெக்ட் தான் ரிஜெக்ட் தான் ரிஜெக்ட் பண்ணா பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் அத பிரதான் இப்ப அடுத்த டைம் சொல்லப் போறேன் இப்ப ரிஜெக்ட் அந்த உடனே ரெண்டு பக்கம் மனஸ்தாவம் வந்து நீ வடிவை செய்ய இல்ல இவர் கனடால இருக்குறவர் சொல்வார் அங்க விண்ணப்பித்தவர் இன்ஃபர்மேஷன் தெரியலன்னு ரெண்டு பேருக்கு முடியல முருகல் வந்துடும் அதுக்குத்தான் நாங்க சொல்லுவது என்னவென்றால் ரெண்டு பக்கம் ஒத்து செய்ய வேணும் மென மாற செய்ய இப்ப போன ஜூட்டி பொண்ணுல பேசின பொழுது அவர் சொல்லியிருந்தார் தனக்கு எத்தனையோ உறவுகள் அழைத்து கோபம் கூட போட்டிருக்கிறார்கள் ஏன் என்று சொன்னால் தான் அவர்களுக்கு இன்விடேஷன் கொடுக்கவில்லை என்று இன்விடேஷன் கொடுப்பவருக்கும் சில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நிறைய இருக்கிறது சும்மா இருக்குது சும்மா இன்விடேஷன் கொடுத்தா போல் அவர் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியிலிருந்து விடுபடையில் அதுக்கும் சில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அதை பற்றியும் நாங்கள் பேச இருக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் வந்து அங்கே ரெஃப்யூசலுக்குரிய காரணத்தை சொன்னேன் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது மற்றது நாட்டுக்கு திரும்பி போவரண்ட ஆதாரங்கள் கட்டாயம் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் மற்றது ஏற்கனவே நாட்டை விட்டு வழிக்கிட்டு விசிட் பண்ணாமல் இருந்தவர் இதுவரை இல்லை இது என்ன கனடா விசா கொடுக்குறாங்களான உடனே போய் கனடா விசாவுக்கு பாஸ்போர்ட் எடுத்த மாதிரி இருந்தாலும் அங்கே நம்பகத்தன்மை இல்லாமல் போகுது விசா ஆஃபீஸர்கிட்ட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஆனால் ஒரு காலத்தில் ட்ரெவல் கெஸ்ட் இல்லாத ஆக்களுக்கு துப்புரவுக்கே கொடுக்கல இப்போ ஒரு மூன்று நாலு ஆறு மாதம் உலகம் பூராக கனடாக கொடுத்தார்கள் கொடுத்து கொண்டும் இருக்கிறார்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணி கொண்டும் இருக்கிறார்கள் இப்போ ஆப்பிரிக்கா கண்ட்ரீஸில் இருந்தெல்லாம் நிறைய மக்கள் இங்கே வந்து இருக்கிறாங்க ஈவன் பாகிஸ்தானோ வேறு வேறு கொங்கோ சவுத் ஆப்பிரிக்கா மெக்சிகோ போன்ற நாடுகளில் இருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்கிறார்கள் மற்றது இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து போடும் பொழுது நாங்கள் இல்லைன்னு சொல்கிறது என்ன காரணம் எப்போ அவர் திரும்பி போவார் என்றால் தான் நாங்கள் வெரி இம்பார்ட்டன் ஐயா திரும்பி போவதை நாங்கள் வந்து வேலிடேட் பண்ணாட்டி அந்த இதுக்கு சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் இதுன்னும் மற்றது சிலர் பொய்யான தகவல்களை கொடுத்தா அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இது மிஸ் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆன் த அப்ளிகேஷன் உங்களோட விசா ஆஃபீஸர் வந்து அதை நம்புகிறார் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணப்பட்டது நாட் ஜெனுவின் ஃபோர் த அப்ளிகேஷன் பர்பஸ் அதன் காரணமாக உங்கள் விசாவை ரெஃப்யூஸ் பண்ணி இருக்கிறோம் இப்படி ஒரு விசா எங்கள் சமூகத்தில் இங்கே நடந்தது அதாவது ஃபால்சிஃபை டாக்குமெண்ட்ஸை செய்து ரிஜெக்ட் பண்ணி போட்டார்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணினவுடன் அவருக்கு தெரியாது இது ஃபால்சிஃபை டாக்குமெண்ட்ஸ் அவற்ற பேரில் சப்மிட் பண்ணி இருக்கின்ற அவர் ஒரு முகவர் மூலம் போனவர் அதை அவர் சொல்லவில்லை பின் இங்கு கனடாவில் உள்ள ஒரு சட்டத்தரணியை அவர் அணுகி அந்த சட்டத்தரணி மூலம் ஒரு கடிதத்தை இமிக்ரேஷனுக்கு அனுப்பியிருக்கிறார் தான் விண்ணப்பித்த விண்ணப்பத்துக்கு என்ன காரணத்துக்காக ரிஜெக்ட் பண்ணினீங்கள் என்று இங்கிருந்து ஒரு இமிக்ரேஷன் கன்சல்டனும் இங்கிருந்த ஒரு இமிக்ரேஷன் லோயரும் கடிதம் எழுதி கேட்டிருக்கிறார் கேட்டவுடன் அங்கு கட்டுக்கட்டாக வந்துச்சுது அவர்களுக்கு இன்பர்மேஷன் தெரியாம ஒரு இல்லை இல்லை அப்ளிகேஷன் ஒரு முகவர் மூலம் செய்து அந்த முகவர் மூலம் செய்த பின் அவருக்கு தெரியாது என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாண்டு அப்ளிகேஷன் அப்ளிகென்ட்டுக்கு தெரியாது என்ன டாக்குமெண்ட் சொல்லி செய்தது அவர் என்ன சொன்னாரோ தெரியவில்லை ஆனால் ரிஜெக்ட் பண்ணின ரீசன் மட்டும் தெரியும் ஃபால்சிஃபை டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து அங்கே போயிருப்பதன் காரணமாக ரிஜெக்ட் பண்ணி இருக்கிறோம் அது கடிதத்தை நாங்கள் பார்த்தா அதில் எழுதியிருந்து அடுத்த ஐந்து வருடத்துக்கு இவர் கனடாவுக்கு அப்ளை பண்ண இயலாது எந்த எந்த அதைத்தான் நாங்கள் கூறுவது என்னவென்றால் சரியான லைசன்ஸ் உள்ள ஆக்கள் மூலம் அப்ளை பண்ணினா இப்படியான பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அவர்களுக்கு அப்டேட் கொடுத்து கொண்டே இருப்பார்கள் ஒரு லோயரோ அல்லது ஒரு இமிக்ரேஷன் கன்சல்டன்ட் மூலம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணினா லைசன்ஸ் உள்ள ஆக்கள் மூலம் அவர்களுக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டவுடன் உங்களோட அப்ளிகேஷன் கிடைச்சிட்டு உங்களோட அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸிங்கில் இருக்குது மற்றது பயோமெட்ரிக்கு வாங்கல் பயோமெட்ரிக் முடிஞ்சுது பயோமெட்ரிக் முடிஞ்சவுடன் உங்களோட டிசிஷனுக்காக ப்ராசஸிங் ஆக்க வெயிட் பண்ணி கொண்டு இருக்கின்றோம் என்று ஒரு தகுதி உள்ள லைசன்ஸ் உள்ள கன்சல்டன்ட் மூலம் போடும் பொழுது அந்த அப்டேட் வந்து கொண்டே இருக்கும் ஐயா இந்த விஷயம் என்னென்னா இதை சொல்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் 
இப்ப நீங்க ஒரு லைசன்ஸ் உள்ள ஒரு ஆளா இது இந்த விசிட் விசா நீங்க அப்ளை பண்ணிக்க எடுக்கு பிடிக்கிறீங்களா இருந்தா அவருக்கு அவருக்கு அவர் ஒரு உண்மையிலேயே லைசன்ஸ் உள்ள ஒரு ஆள் இமிகிரேஷனோட உதாரண ஆளா இருந்தா அவர் என்ன ரீசனுக்கு உங்களுக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் பிளஸ் என்னென்ன நடந்து கொண்டிருக்கின்றது நான் இமெயில் அப்டேட்டா வந்து பார்க்கலாம் அல்லது நீங்கள் இன்னொருவர் முகவரிடம் கொடுத்து அந்த முகவர் உங்களுக்கு ரீசன் தரையில் அல்லது ரெவ்யூசல் லெட்டர் தரையில் என்று சொன்னால் இன்னொரு கெனேடியன் லோயரையோ அல்லது ஒரு கெனேடியன் லைசன்ஸ் இமிக்ரேஷன் கன்சல்டனையோ ஹயர் பண்ணி அவருக்கு ஆதரைசேஷன் கொடுத்து அவர் மூலம் அந்த எம்பசி எந்த நாட்டில் அப்ளை பண்ணிருந்தீங்க அந்த எம்பசியிடம் இன்கொயரி பண்ணலாம் இந்த விண்ணப்பத்துக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் அனுப்பப்பட்டது என்ன காரணத்துக்காக ரிவ்யூஸ் பண்ணப்பட்டு சராசரி இப்போ இங்கே கனடாவில் இருந்து இலங்கைக்கு ஒருவர் ரிஜெக்ட் பண்ணியிருந்தால் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சட்டத்திறனை செக் பண்ணிய பொழுது மூன்று கிழமையில் முழு ரிசல்ட்டும் கொடுத்தார் ரிஜெக்ட் பண்ண ஒரு ஃபைலின் ரிசல்ட் மூன்று கிழமையில் என்ன ரீசன் ரீசன் என்னென்ன டாக்குமெண்ட் சப்மிட் பண்ணினாண்டு கூட அவர்கள் கொடுத்தார் அதுதான் இந்த விஷயம் உண்மையிலேயே எனக்கு உண்மையா தெரியும் நானும் இப்படி ஒரு விஷயம் தெரியுது நானும் இதே மாதிரி முழு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கதைக்கிறீங்க அது அதுக்கு தான் நான் சொல்லுவது என்னவென்றால் லைசன்ஸ் உள்ள ஒரு ஆளோட இந்த விஷயத்தை செய்தால் உங்களுக்கு அதாவது இந்த யூடியூப்பை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் வியூவர்ஸுக்கு ஈஸியாக இருக்கு இப்போ வந்து கார் இல்லாமல் சாரி லைசன்ஸ் இல்லாமல் கார் ஓடலாம் இப்படி படிக்கு தான் பிரச்சனை அதே மாதிரி தான் லைசன்ஸோட காரை ஓடிக்க அப்போ இப்போ இப்போ போலீஸ்காரனும் யாரோ பிடிச்சா லைசன்ஸை காட்டினா அவர் ரீசனாக சொல்லுவார் என்ன காரணத்துக்கு உண்மை பிடித்தனாங்க கொண்டனாங்க அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் ஒரு லைசன்ஸ் உள்ள ஒரு ஆளோட இந்த விண்ணப்பத்தை செய்ய அவரிடம் முழு ஆதாரங்களே ஒரு கஸ்டமராக போகும் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளலாம் இதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த உங்களோட யூடியூப் மூலம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இடிக்கேஷன் டு த பப்ளிக் என்டர்டெயின்மெண்ட் பர்பஸாக கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அதுக்காக நான் லோயரும் இல்லை இமிகிரேஷன் கன்சல்டனும் இல்லை ஆனால் இந்த துறையில் நடக்கிற இது சம்பந்தமாக நிறைய தெரியும் எனக்கு ஏன்னு சொன்னால் நான் எங்கிட நிறுவனம் மூலம் வேறு ஃபைனான்ஷியல் கன்சல்டிங் செய்கிறோம் இமிகிரேஷன் சம்பந்தப்பட்ட ஃபைனான்ஷியல் கன்சல்டிங் செய்ய இப்படியான இமிகிரேஷன் செய்யும் நிறைய லோயர் மேரோட தொடர்பு இருக்கு அதே போல நிறைய இமிகிரேஷன் கன்சல்டன்ட் மேரோட தொடர்பு உள்ள வழியாக தான் இதை நாங்கள் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் பர்பஸாக காய்ச்சி கொண்டு இருக்கிறோம் செக் பண்ணுவதற்கு நிறைய காரணம் இருக்குது அதுதான் இப்போ வந்து ஒரு லைசன்ஸ் கன்சல்டன்ட் மூலம் ஒரு ரிஜெக்ட் பண்ணின விஷயத்தை எடுப்பதற்கும் ஒரு லைசன்ஸ் இல்லாத கன்சல்டன்ட் மூலம் விண்ணப்பித்ததுக்கு நிறைய வித்தியாசங்களை நீங்களே பார்த்து கொள்ளலாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் யூடியூப் வியூவர்ஸ் இப்போ வரும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லி பார் இப்படி இப்படி நீங்கள் பிள்ளையான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க ரிஜெக்டும் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்றது அடுத்து இப்போ இன் இப்போ ரிஜெக்ட் பண்ண ஃபைலில் இன்னெண்டு எடுக்கலாம்ன்றதுக்கு விளக்கம் சொல்லியிருப்பார் ஆமாம் மற்றது வந்து இப்போ ரிஜெக்ட் பண்ணின ஃபைல அப்பீலும் செய்யலாம் ரிஃபியூஸ் பண்ணப்பட்டா இதான் நிறைய பேருக்கு ஆமாம் தேவையான ஒரு விஷயம் அப்பீல் பண்ணுறதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது ஆமாம் ரிஜெக்ட் பண்ணினத்துக்கு இப்போ உங்களுக்கு சில வேளையில் நீங்கள் உங்களிடம் இருக்கும் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸையும் கொடுத்துருவீங்க சில வேளை அது முழுக்கலும் விசா ஆஃபீஸு போய் சேர்ந்துடாது அப்போ அவர்கள் என்ன மெரிட்டில் ரிஜெக்ட் பண்ணினார்களோ அந்த மெரிட்டில் உங்கள்கிட்ட கூடுதலான ஆதாரங்கள் இருந்தால் அதை வச்சு நீங்கள் தேர்ட்டி டேஸுக்குள்ளே அப்பீல் பண்ணலாம் தேர்ட்டி டேஸ் முடிஞ்சாலும் செய்யலாம் அது ஒரு இந்த துறையில் அனுபவம் உள்ளவ ஒருவரை நீங்கள் நாட வேணும் அவர்களிடம் சில நுணுக்கங்கள் இருக்கும் அவர்கள் அதுக்குரிய ரீசனிங்கை பயன் பண்ணி இமிகிரேஷன் லோவில் நிறைய விஷயங்கள் ஆழமாக இருக்கும் அப்போ அதில் என்னென்ன இருக்குதுண்டு சொல்லி தண்டு அல்லது இப்போ ரெவியூஸ் பண்ணப்பட்ட அப்பீல் ரைட்ஸ் ஒன்று இருக்குது இதில் மூன்று வழியில் செய்யலாம் ஒரு விசிட்டர்ஸ் விசா ரிஜெக்ட் பண்ணினா ஒன்று அப்பீல் செய்யலாம் ரிவ்யூஸில் அதை செய்யக்க வந்து இமிகிரேஷன் லோயரோ அல்லது ஒரு இமிகிரேஷன் அதாவது பெடரலி ரெகுலேட்டட் இமிகிரேஷன் லோயர் மூலம் அப்பீல் செய்யலாம் கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போய் இந்த விசா ஆஃபீஸர்ட்ட டிசிஷன் வந்து ரோங்காக இருந்தேன்னு சொல்லி பெடரல் கோர்ட் ஆஃப் கனடாவுக்கு ஜுடிஷியல் ரிவியூ ப்ராசஸ் போட்டு அப்பீல் செய்யலாம் இது முதலாவது வழி இப்போ ரெண்டாவது வழி வந்து ஏதாவது அப்ளிகேஷனில் வந்து ஒரு ரிஃப்யூசல் இருந்தால் அதில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி போட்டிருந்தாலும் அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் நான் சொன்னேன் தானே அதுக்குள்ளே அவையாலும் சில நேரம் 
பிளவிடலாம் அல்லது மாறி இருக்கலாம் அல்லது அதில் வந்து ஏதாவது ரீசன் வந்து கொடுத்திருந்தாலும் அவர் அதை அவாய்ட் பண்ணி இருக்கலாம் விசா ஆஃபீஸ் அதை ரிவியூ பண்ணாமல் அவர்களும் மனிதர்கள் தான் புலவிடுவார்கள் சில நிலவர்கள் அதில் அவர்களுடைய போர்ட்டலில் போய் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் கூட மிஸ்டேக் விட்டிருக்கலாம் அதை நாங்களே வெளியிலிருந்து கரெக்ட் பண்ணலாம் அவர்கள் விடும் பிள்ளைய எல்லாரும் மனிதர்கள் தானே ரிவியூவில் புலவிடலாம் அது மற்றது ரீகன்சிடர் பண்ணியும் செய்யலாம் ரீகன்சிடர் பண்ணி நாங்கள் செய்கிறேன்னு சொன்னது சில நேரம் நாங்கள் பிள்ளையான தகவல்களை மாறி தந்துட்டோம் சஃபிசியன்ட் இல்லாத டாக்குமெண்ட்ஸையும் கம்யூனிகேஷனையும் நாங்கள் மேக் பண்ணிட்டோம் மற்றது பிள்ளையான வழி நடத்தலில் நாங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டோம் என்று உண்மையை சொல்லலாம் ஏன் நாங்கள் தகுந்த ஒரு ஆளுகிட்ட போகையில் ஒரு பிள்ளையான வழிகாட்டல் மூலம் அப்ளை பண்ணிட்டோம் எங்களை மன்னிச்சு கொள்ளுங்கோ ஆனால் நாங்கள் திரும்ப இதை ரீகன்சிடர் பண்ணி நாங்கள் விட்ட பிள்ளைய அப்ளிகேஷனில் தமிழில் சொல்ல போனால் சத்தியகடதாசி முடிச்சு கூட செய்யலாம் விட்ட பிள்ளைய அக்செப்ட் பண்ண வேணும் பண்ணி பண்ணி அதுக்கு ஒரு சத்தியகடதாசி முடித்து அப்ளை பண்ணினா அவர்கள் திரும்ப எடுத்து பார்ப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது அதாவது ரியாலிட்டியான ஒரு ரீசனில் தான் நிறைய டைம் இருக்கு ஆமாம் ஏன் இப்போ உதாரணத்துக்கு சில வகையில் அந்த ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் இருந்திருக்கும் அதை அவர் கொஞ்சம் காசு உள்ளதை காட்டியிருக்கலாம் சில வகையில் விண்ணப்பித்த மோர் வந்து அதை அப்லோட் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் அப்படி ஏதாவது ஒரு ரீசன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் இருக்குது சுச்சுவேஷன் கம்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணிக்க அது மாறி பண்ணலாம் பண்ணலே மாறி நடக்கிற கூட அப்படி பண்ணியிருந்தால் இப்படி பண்ணலாம் அதை விட நீங்கள் ஒன்று சொன்னீங்க இதில் முதலாவது ஸ்டார்ட் தேர்ட்டி டேஸுக்குள்ள ரீஅப்பல் பண்ண வேணும் எல்லாட்டையும் பண்ணலாம் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் கஷ்டம்னு சொல்லல அதுக்குரிய நுணுக்க அறிந்த லோயர் மேரோட நீங்க வேலை செய்ய வேணும் இப்ப வந்து எல்லா லோயர்ஸும் இது இல்ல சூப்பர் ஸ்டார் இல்ல எவ்ரி லோயர்ஸ் நாட் கிரியேட்டட் டு ஈக்குவல் இந்த துறையில நிறைய நிறைய செய்து அனுபவங்கள் ஒரு ஆளை நாடைக்க அது ஈஸியாக இருக்கும் அவர்கள் சில லோயர்ஸ் வந்து இமிகிரேஷன் அப்பீல் செய்வதிலேயே நல்ல வின்னர்களாக இருப்பார்கள் சில லோயர்ஸ் வந்து அப்ளிகேஷன் போடுவதில் நல்ல கட்டிக்காரர்களாக இருப்பார்கள் அப்படி யாரண்டு நீங்களே தேடி பிடித்து செய்யலாம் இப்போ எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு சட்டங்களில் உள்ள நுணுக்கங்களை தேடி பார்த்து செய்பவர்கள் தான் சிறந்த இப்போ இல்லையண்டு இல்லை அவர்களே கடைசி வசனத்தில் எழுதியிருக்கிறார்கள் இந்த இந்த காரணத்துக்காக நாங்கள் உங்களோட அப்ளிகேஷனை ரெவியூஸ் பண்ணி இருக்கிறோம் ஆனால் உங்களுக்கு சான்ஸே தாரோம் உங்களிடம் இருந்தாண்டு அது கடைசி வசனத்திலே இருக்கும் பார்த்தா தெரியும் நடக்கல <laughs> 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 ஆகக்கூடினது ஒரு முகவரோ ஒரு ஏஜென்சியோ அல்லது ஒரு கன்சல்டனோ ஒரு லோயர் மூலம் செய்ய போனால் ஒவ்வொரு லோயர்ஸ் தங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஃபீயை வச்சுருப்பினோம் அதுக்காக தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபோர்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் கூட கூட ஒரு ப்ராசஸிங் செய்ய இப்போ இமிக்ரேஷன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் கனடா வந்து இதை ப்ராசஸ் பண்ண ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் தான் கேட்குது நூற்றி தொண்ணூற்றி டாலர் மட்டும் தான் கேட்குது கவர்மெண்ட் ஆஃப் கனடா இதை ப்ராசஸ் பண்ண ஆனால் இதை செய்யும் நிறுவனங்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தங்களோட ப்ராசஸிங் ஃபீயை வச்சுருக்கணும் அது அவே தனிப்பட்ட வியாபாரம் ஆனால் அதுலேயும் ஒரு பேனஸ் இருக்க வேண்டும் அதுக்காக டென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் என்பது கொஞ்சம் கூடத்தான் போட்டாலும் அதை தாண்டாது ஏனென்றால் அவர்களுக்கு செலவு இருக்கும் ஒரு செக்ரட்டரியை வச்சிருப்பார்கள் இன்டர்நேஷனல் போர்டு இன்டர்நேஷனல் பேக்ஸ் 
பண்ண வேண்டியிருக்கும் இமெயில் அது இது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் இரண்டு பக்கம் எடுத்து அப்ளிகேஷன் அனலைஸ் பண்ண வேணும் அங்கே உள்ள நேர வித்தியாசம் இங்கே உள்ள அப்போ ஒரு விசிட்டர்ஸ் விசாக கிட்டத்தட்ட அஞ்சு மணத்தியாலத்திலேருந்து சில நேரம் ஐம்பது மணத்தியாலம் பெற அவர்கள் வேலை செய்யலாம் சரி ஐம்பது மணத்தியாலம் ஒரு இதில் வேலை செய்தாலும் அதுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ஒரு எஸ்டிமேட் போடலாம் சும்மா நாங்கள் பேர் நாங்கள் சொல்ல வர என்னதுக்குன்னா இது இல்லை இந்த ஃபீல்டில் நார்மலாக சார்ஜ் பண்ணுற சார்ஜ் பண்ணுற ஃபீ உண்மையிலேயே குறைவாக இருக்கும் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா இப்போ எனக்கே கனை பேர் அடிச்சிட்டு கட்டினம் முப்பதாயிரம் டாலர் கேட்கணும் எழுபதாயிரம் டாலர் கேட்கணும் விசு விசாவோட தொண்ணூறாயிரம் டாலர் கேட்கணும் என்று சொல்லி கூடி என்ன குறை அடிச்சது விசா எடுத்து இங்கே விசிட்டர் விசாவில் வந்தால் பிறகு தொண்ணூறாயிரம் டாலர் ஏனென்று <laughs> சொன்னால் இப்ப ஒரு ஆங்கிலம் பேசுற இடத்துல போய் ஆங்கிலம் தெரியாத ஒருவரை வேலைக்கு அவர்கள் அமத்தேலாது ஒர்க் பர்மிட் கொடுத்தாலும் அவர் வேலை செய்ய வேணும் அப்போ அதுக்கு உரிய ஆங்கிலம் வேணும் தானே நம்ம உண்மையிலேயே இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நான் எக்ஸாம் இப்போ வந்து இப்போ ஆறு மாதமாக வந்த இப்போ விசிட்டர் விசால வந்து ஆக்கலாராவது ஒர்க் பண்ணி பதிஞ்சு எடுத்துருக்கணுமா எடுத்துருக்கணும் இந்த பெரிய நகரமான டொரண்டோ மொன்ட்ரியால் வன்கூவர் இல்லை ரூரல் ஏரியா கிராமப்புறங்களில் எடுத்திருக்கணும் ஆனால் அவர்கள் எதிர்பார்த்த வேலை இல்லை லேபர் ஒர்க் அதாவது ஒரு ஃபார்மில் ப்ரொடக்ஷன் மற்றது இந்த சீ ஃபுட் ஃபேக்டரி மற்ற ட்ரக்கிங்கோட சம்மந்தப்பட்ட கம்பெனிகள் மற்றது தோட்ட தொழிலாளர்கள் சம்மந்தப்பட்டது அப்படி ஒரு வித்தியாசமான வகையில் லாங்குவேஜ் அந்த வேலையை கண்ட்ரோல் பண்ணுவதற்கு கட்டாயம் தேவை எடுத்து ஒரு வெளிநாட்டு வேலையாளராக தஞ்ச கம்பெனிக்கு எடுக்கிறார் அது அப்போ அவர் தான் அதில் கூடுதலான பங்கு அது வந்து ரெண்டு பக்கம் இருக்கு மொழியை சில நேரம் அவர் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு மொழியை கதைக்கிறவர் அதே மொழி கதைக்கிற ஒரு நிறுவனத்துக்கு தேவையண்டா அந்த ஆங்கிலம் தேவையில்ல பிரெஞ்சும் தேவையில்லை ஏன்னாண்டா அவர் அந்த மொழியில் இப்போ ரிலீஜியஸ் வேர்ஷிப் சென்டரை உதாரணத்துக்கு எடுப்போம் அதே மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு சாப்பாட்டு கடை அந்த நாட்டினுடைய ஒத்தாண்டிக் ஃபூட் கொடுக்குற ஒரு கம்பெனியாண்டா அந்த அப்படி அதுக்கு மொழி தேவை இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ரிலீஜியஸ் வேர்ஷிப் சென்டருக்கு ஒரு பூசை செய்பவராக இருந்தால் அதுக்கு மொழி தேவை இல்லை ஏனென்றா அது அப்படி சிலதுகளுக்கு எக்ஸம்ஷன் இருக்குது ஒர்க் பர்மிட்டில் வடிவாடி <laughs> நீங்கலாம் <laughs> நீங்கள் ஸ்ரீலங்காவோ எங்கேயோ இருந்து வந்தாலும் இந்த நாட்டில் நான் ரெசிடென்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் திறக்கலாம் சர்வீஸ் சார்ஜ் இங்கே ஐயாயிரம் அஞ்சு ரூபா அண்டா அஞ்சு டாலர் அண்டா உங்களுக்கு பத்து ரூபா சர்வீஸ் சார்ஜ் கூட அதேமாதிரி இங்கே இருக்கிற நாங்களும் இலங்கையோ வேறு நாட்டிலையோ நான் ரெசிடென்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் திறக்கலாம் அது வந்து கனேடியன் பி பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட்டுக்குரியது இல்லை அங்கேருந்து வாராக்கள் முக்கியமான தேவை அதுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவு எனக்கும் தெரிஞ்சதை நானும் இப்போ வந்து என்னென்னா விசிட்டர்ஸ் வீதா வந்து நீங்கள் விசிட் பண்ணி டெம்பரரி பெர்மிட் தான் அது பெர்மனண்ட் இல்லை பத்து வரியாகவும் இல்லை 
பத்து வெறியம் என்று சொல்லுவது அந்த பாஸ்போர்ட் எக்ஸ்பயரி என்னவோ அது மட்டும் மல்டிப்புள் என்றி தான் கொடுக்குறார்கள் நீங்கள் பத்து வெறியத்துக்கு திரும்ப திரும்ப வந்து போகலாம் ஆனால் சிக்ஸ் மந்த் ஃப்ரம் த அரைவல் டேட்டிலிருந்து சிக்ஸ் மந்த் ஆனால் உள்ளுக்கு இருந்து கொண்டு எக்ஸ்டென்ஷன் செய்யலாம் அதுக்கு தகுந்த ஆதாரம் காட்டவணும் என்ன பர்பஸுக்காக நீங்கள் வந்த நீங்கள் அந்த பர்பஸ் என்ன நிறைவுறையில் எனக்கு என்ன தேவை அண்ட் ஆதாரத்தை காட்டினா அப்ளை பண்ணலாம் உள்ளுக்கு இருந்து கொண்டும் விசிட்டர்ஸ் விசா எக்ஸ்டென்ஷன் செய்யலாம் செய்தால் சிலருக்கு ரிவியூஸ் பண்ணியதும் இருக்குது அப்ரூவ் பண்ணினதும் இருக்குது அப்போ ஒரு வருணைக்கெல்லாம் எனக்கு பத்து வரி இந்த அந்த வேப்பேந்தின் நான் அந்த ஆறு மாதம் முடிய வேணும் என்னென்று சொல்லி நம்ம அங்கே இருக்கிற சில சில ஆக்கள் சில விதமான காசுகளுக்கு அவ பண்ணுற வேணும் அப்படின்னு நம்ம விசிட்டர் விசா ட்ரை பண்ணி ஏதோ ஒரு விதத்தில் எடுத்து கொடுத்தினோம் கொடுத்துட்டு எடுத்து வேணும் வந்த உடனே சிட்டிசன் கூட எடுக்கலாம் அப்படின்லாம் சொல்லிடும் அப்படியெல்லாம் இல்லை எங்கள் அதுகளை கொஞ்சம் ரூலிங் இல்லை இப்போ விசிட்டர்ஸ் விசா டு ஒர்க் பர்மிட்டி ஒரு ப்ராசஸ் ஒர்க் பர்மிட்டு பிஆர் எடுக்கேக்கு இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் கேட்குறார்கள் பிஆர் எடுக்கேக்கு ஆ அதாவது ரிபூஜியாக இருந்து பிஆர் எடுக்கேக்கு இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் இல்லை அதாவது ஒர்க் பர்மிட்டிலிருந்து ட்ரான்சேஷன் இன்டு பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட்டு வாரண்டா இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் உண்டு ஒர்க் பர்மிட்டிலிருந்து உங்களுக்கு <laughs> 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 ஓகே அவர்கள் ரிஜெக்ட் பண்ண அந்த ரிஜெக்டில் ரீசன் போட்டிருப்பார்கள் ஏன் விசா ஆஃபீஸர் அதை சாட்டிஸ்ஃபை ஆகையில் என்ன காரணத்துக்காக ரிஜெக்ட் பண்ண அந்த ரிஜெக்ட் பண்ணின ரீசன் கடிதத்தை எடுத்து பார்த்தா தெரியும் என்ன காரணம் அந்த காரணத்தை சப்மிட் பண்ணின டாக்குமெண்ட்ஸோடு ஒப்பிட்டு பார்க்க வரும் அப்போ சப்மிட் பண்ணின டாக்குமெண்ட்ஸும் இந்த காரணமும் எங்கேயாவது முரண்பாடாக இருந்தால் ரீகன்சிடர் பண்ணலாம் இல்லை என்று இல்லை விசா ஆஃபீஸரும் பிளவிட்டிருக்கலாம் ஆனால் அது சரியான முறையில் சில வேளை மிஸ்டேக் ரெண்டு பக்கம் நடந்திருக்கலாம் விண்ணப்பித்த விட்டு சைட் டெம்பிள் இருக்கலாம் வங்காளியும் இருக்கலாம் அதை வடிவ நீங்கள் செய்யலாம் அதில் ஒன்றும் இல்லை இப்போ கவனமாக அந்த விஷயங்கள் இருங்கோ அடுத்து என்னென்னா இன்னொரு விஷயம் ஒன்று முக்கியமான விஷயம் இங்கே கனடாக்கில் இருந்து நீங்கள் விசிட்டர் விசாக்கு அப்ளை பண்ணுவீங்க ஊரில் இருக்கிறாக்களுக்கு அவியலுக்கு இப்போ என்ன அஃபெக்ட் ஆகும் ஒரு இன்விடேஷன் இன்விடேஷன் ஓகே இன்விடேஷன் ஆக்களுக்கு வந்து என்ன ஒன்று சொன்னால் அவர்கள் வந்து இவரை இந்த நாட்டுக்கு வேற இன்வைட் பண்ணி இருக்கணும் அதாவது விசிட்டுக்குரிய பைனான்சியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சில வேளை அதுக்குரிய பணத்தை இங்கே கொடுக்குறேன் அதாவது இவ்வளவு காசு ரிசர்வ் ஃபண்டில் இருக்குது அது ஜிஐசியாக இருக்கலாம் அல்லது டேக்ஸ் ஃப்ரீ சேவிங்காக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பேங்க் அக்கௌண்டாக இருக்கலாம் என்னத்துலேயோ இருக்குது அதை இவர் வந்து நிற்கும் காலத்துக்கு தானும் செலவில் புறப்படுக்கிறேன் அதை விட வந்திருப்பவருக்கு இடம் மற்றது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சாப்பாடு போன்றவை இப்போ ஒரு கொட்டையில் இருப்பதற்கு என்னென்ன செலவு வருகுதோ அதை ஒரு வீட்டில் வைத்திருப்பதற்கு நான் புறப்பாக இருக்கிறேன் அண்டு இன்விடேஷன் கொடுக்குறேன் ஆனால் அவர் வந்து இவற்றை கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் விசிட் பண்ணி இன்வைட் தந்தவற்ற கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் இல்லாமல் ஏதாவது உலர்படி செய்தா இன்விடேஷன் கொடுத்தவ சரியாக பயப்படுகிறான் பயப்படினமா உண்மையிலேயே ஏதோ ஒரு அஃபெக்ட் ஆகுமா பயப்படினமா இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டா இவர் இன்வைட் பண்ணினவர் இவற்ற கட்டுப்பாடோ ஒன்றும் இல்லாமல் அதை மீறினா இவர் இன்னொரு நாளைக்கு இன்னொருத்தரை இன்வைட் பண்ணிக்க அங்கே ஒரு கிரெடபிலிட்டி இஷ்யூ இருக்குது ஒரு கிரெடபிலிட்டி இஷ்யூ இருக்கும் ஏனென்னு சொன்னால் இவர் கூப்பிட்டவர் ஒன்றில் திரும்பி போகவில்லை அல்லது அந்த கட்டுப்பாட்டை மீறிட்டார் அப்படி அண்டைக்கு இவர் இன்னொரு கே செய்யக்க அந்த இவர் போட்ட பழைய அப்ளிகேஷனை ஒருக்க பார்ப்பார்கள் அதுதான் அந்த கிரெடபிலிட்டி இஷ்யூஸ் அதில் வரும் 
அதுக்காக அவர்களுக்கு பாரதூரமான பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை ஒரு கிரெடபிலிட்டி இருக்கும் ஆமா அதாவது நீங்க கொடுத்தவரால் அதை சட்டத்தை மீறிட்டார் அல்லது ஏதோ அதை வயலேட் பண்ணிட்டார் இருக்கும் மொழியா அது பாரதூரமானது இல்லை ஒரு மைனர் நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் அவர் வந்தா போக மாட்டார் அப்படிக்கான பிரச்சனையால் இருக்கு இல்லையா இங்க வரைக்க சில பேருக்கு இப்ப ஏர்போர்ட்ல வரைக்க ஏர்போர்ட்ல பொறுப்பு கண்டு வந்து சைன் வச்சு சில பேர் எடுக்க சொல்றாங்க என்ன காரணம் என்று சொன்னா அவர் கொடுத்த அப்ளிகேஷன் அரைவலில் வந்து சில டைம் நிற்கிற கனடா போர்டர் சர்வீசிங் ஏஜென்சி ஸ்டாஃப் வந்து சில டைம் புள்ள தரோவை வேரிஃபை பண்ணுகிறார் அது நிற்ப வரை பொறுத்தது அரைவல் இப்படி பார்க்கலாம் ரெண்டு கிழமை ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏழு மாத ஆறு மாத டிக்கெட்டேன்னு போட்டு இதுலேருந்து கேட்கலாம் அல்லது கடிதம் கொடுத்தவர்களுக்கு இன்விடேஷன் கொடுத்தவர்களுக்கு அரைவலில் இருந்து போன் கால் வரலாம் நீங்கள் தான் இவரை இன்வைட் பண்ண நீங்கள் நீங்கள் வந்து இவரை கூட்டி கொண்டு போவீர்களா ரெண்டு அல்லது கொடுத்த நிறுவனங்களோ அல்லது அந்த அழைப்பு விட்ட சங்கமோ அல்லது ஏதோ இவன் நடத்துவதோ ஏதோ என்னவோ ஒரு காரணத்தை காட்டினா அவர்களுக்கு கூட போன் கால் போகிறது அதாவது நீங்கள் இவரை கூப்பிடுவதற்கு இப்படி ஒரு கடிதம் கொடுத்தீர்களா இதெல்லாம் ஒரு ரேண்டம் நடக்கிற விஷயம் எல்லாருக்கும் நடக்கும் ஒரு ரேண்டம் ஒன் ரிவியூவில் நடக்குது நடந்து கொண்டிருக்கு சிலருக்கு வந்து இப்போ சிலர் நினைக்கிறோம் என்னென்னா விசா ஆஃபீஸில் நாங்கள் கொடுத்தது இங்கே அரைவலில் வராதுன்ட்டு முழு இன்ஃபர்மேஷனும் அவர்களுக்கு அக்சஸில் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருவர் ஒரு ஃபியூனரலுக்கு ரெண்டு அவருக்கு ஃபியூனரல் டைம் கிடைக்கவில்லை ஆனால் ஃபியூனரல் முடிந்த பின் தான் அவர் விசா கிடைத்தது ஆனால் விசா ஆஃபீஸர் கொடுத்ததில் ஃபிளை இல்லை இங்கு வரும் பொழுது கேட்டார்கள் உங்கள் நீர் தானே ஃபியூனரல் விண்ணப்பித்தீர் ஃபியூனரல் மூன்று கிழமையாவிட்டு நீரை நிற்ப வருகிறீர் என்று அப்போ அதுக்கு அவர் சொன்னது என்னவென்றால் ஃபியூனரல் முடிந்தது சைவ முறைப்படி சில இதுகள் செய்வது இருக்கிறது அதுக்குத்தான் நான் ஒரு மாதத்துக்கு வரேன் அங்கே அந்த வெலிடேட்டான ரீசன் சரியாக இருக்கிறது நம்பிக்கையாக அப்படி அவர்களும் வடிவை பார்ப்பார்கள் அடக்கம் செய்தாச்சு இப்போ இந்திய நீர் போகிறீர் மூன்று கிழமை முதல் உங்களுடைய பின்னரும் முடிஞ்சது இப்போ ஏன் வாரீர்கள் அதுக்கு நல்ல ஒரு ரீசனாக ஒரு ரீசனாக ரீசன் கொடுத்தா அது எல்லாத்துலேயும் நம்பிக்கை தன்மை உள்ள விஷயத்தை கொடுத்தா அவர்களும் சட்டிஸ்ஃபை அவர்களை நம்ப வட்டி அவர்களும் சந்தேகம் கூட வரும் இது நடந்தது தான் நாங்கள் எங்கள்ட யூடியூப் ஆக்களுக்கு சொல்லு வியூவர்ஸ் சொல்லுகிறோம் என்னென்னா இதுக்காக நாங்கள் ஒருத்தரையும் வெறிட்டவும் இல்லை என்னவும் இல்லை இப்படியான சரியான விஷயங்களை நாங்களும் சொல்ல வேணும் வேண்டாம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற நீங்கள் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கொமெண்டில் என்னவும் சொல்லலாம் என்னவும் கதைக்கலாம் அப்போ நடக்கிற விஷயங்களும் நாங்கள் சொல்லத்தான் என்ன நடந்து கொண்டு இருக்குது எல்லாமே எல்லாருக்கும் நடக்கையில் ஒரு சொல்ல வேணும் நடக்காவண்டி நாங்கள் அந்த இடத்துல சரியாக நடந்து கொண்டிருக்கோம் நாங்கள் கேள்விப்பட்ட விஷயங்கள் என் நண்பர் ஒருவர் இன்னொருவரை கூப்பிட்டவர் இல்லையாண்டு இல்லை அவர் வந்து அங்கு ஒரு பரதநாட்டிய ஆசிரியராக இருந்தவர் இல்லையாண்டு இல்லை நல்ல ஃபேமஸான ஒரு ஆசிரியர் ஆனால் அவரை இங்கு வழியே விடவில்லை காரணம் என்னவென்றால் நண்பருக்கு தொலைபேசி அழைப்பு வந்த வண்ணம் இருந்தது அவர் ஏர்போர்ட்டில் வந்து நிற்கும் பொழுது நண்பர் அந்த ஃபோனு எடுக்கையில் எடுக்கையில் அதே போல் அந்த ஏர்போர்ட்டில் விசிட்டர்ஸாக வந்தவர் கால் பண்ணி சொன்னார் உங்களுக்கு அழைப்பு வந்து கொண்டு இருக்கிறதா நீங்கள் ஃபோன் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஒரு காய் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஆனால் அவர் ஏர்போர்ட்டில் போய் இவரை பிக்கப் பண்ணுங்கிறார் அப்போ உடனே அவரை கூப்பிட்டு கதைத்த பின் அவரை விட்டார் அதுதான் எங்கேயும் ஒரு நம்பிக்கை வடிவாக இருந்தால் எதுவித பிரச்சனையும் இல்லை நேர்மையும் இருந்தால் ஒன்றுக்கும் பயப்படக்கூடாது அதுதான் இது நடந்த சுச்சுவேஷனுகள் இங்கே இருக்கிறோம் அப்போ அதை சும்மா ஒரு யூடியூப் வியூவர்ஸுக்கு சொல்வதற்காக கதைச்சிருக்கிறோம் நிறைய விஷயங்கள் கதைச்சி போட்டும் நிறைய நேர வீடியோவாயும் ஆயிருக்கும் இப்போ வேறுதான் இந்த விசிட்ட விசா பற்றி சொல்ல இருக்கா ஒரு விசிட்ட விசா பட்டும் தான் இதில் கதை எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாத்துக்குமே விளக்கம் சொல்லியிருப்போம் ஆமாம் ஒரு அளவாக முழு விஷயத்துக்குமே விளக்கம் சொல்லியிருப்போம் உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்து இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் போடுங்கோ நல்ல கருத்தாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை நாங்கள் சொன்னது முழுக்க ஒன்றும் ஏற்றி சொல்லவும் இல்லை எல்லாம் நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி நேர்களுக்கு உண்மையான தகவல்களை கொடுக்க வேணும் இன்ஃபர்மேஷனாயும் ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவாயும் 
எஜுகேஷன் ஆகவும் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் பர்பஸுக்காக தான் இந்த யூடியூப் மூலம் வியூவர்ஸுக்கு சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ உண்மையிலேயே இப்போ இவர் இப்போ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னவர் ஸோ அந்த விஷயம் நான் இதுலேருந்து கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறேன் நானும் சில விஷயங்கள் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் இப்போ இவர் கதைக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு கேட்க ஒரு ரியலான இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி இருக்குது இப்போ ஒரு சும்மா நார்மலாக நீங்கள் மைண்டாலேயே யோசிச்சு பார்க்கலாம் ஓகே இதெல்லாம் இப்படி தான் நடக்கும்ன்ற ஒரு ரியாலிட்டி இருக்குது ப்ராக்டிக்கலாக இதுதான் நடக்கும்ன்றது உண்மையிலேயே இருக்குது நானும் முதல் போட்ட வீடியோ நிறைய பேர் கொமெண்ட் பண்ணுறீங்க எல்லாமே பாசிட்டிவ் அனுபவம் <laughs> 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 தனியதில் வந்து உங்களுக்கு நான் ஒரு விளக்கத்தை நான் சொன்னேன் என்னால் இப்படி ஒரு விளக்கம் தர முடியாது அதனால தான் நான் இவரோட இப்படி ஒரு விளக்கத்தை சரியான முறையில் கொடுக்கணும் என்றக்காண்டி பிரபாண்டையை சந்தித்து நான் இந்த விளக்கத்தை சொன்னான் அப்போ இந்த வீடியோவை நாங்கள் முடிப்போம் முடிப்போம் அடுத்ததில் அடுத்தது நல்ல புதுசாக இதோட சந்திப்போம் நல்ல ஒரு டாபிக்கோடு அடுத்த வீடியோவில் நாங்கள் சந்திப்போம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த விசாவை பற்றி தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ நிறைய பேர் விசிட்ட விசாவை பற்றி தேடி கொண்டிருக்கிறார்கள் நிறைய பேர் எல்லாருக்குமே நீங்கள் ஷேர் பண்ணி விடுங்க அவங்களுக்கும் ஒரு சரியான இன்ஃபர்மேஷன் போய் சேரட்டும் மறக்காமல் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி போட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்டாக்களுக்கு சொல்லுங்கள் கனடாவிலேருந்து நான் இப்படி வீடியோ போட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்றையும் அவையில் பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடும் இதோட நாங்கள் இந்த வீடியோ முடிக்கப்போகிறோம் நன்றி என்ன எல்லாத்துக்கும் பாய் பாய்